நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது உலோகவியலில் காந்த பிரிப்பு முறை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த காந்த பிரிப்பு முறைன்றது தாதுவை அடர்ப்பித்தல் அப்படின்ற முறையில் ஒன்று தான் வந்து காந்த பிரிப்பு முறை தாதுவை வந்து நான்கு முறைகளில் அடர்ப்பிக்கலாம் ஒன்று வந்து புவியீர்ப்பு முறை அதுக்கப்புறம் நுரைமிதப்பு முறை வேதி கழுவுதல் அதுக்கடுத்து காந்த பிரிப்பு முறை இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் முறை வந்து புவியீர்ப்பு முறை இந்த புவியீர்ப்பு முறையில் கனமான தாதுக்களை அடர்ப்பிக்கிறதுக்கு இந்த புவியீர்ப்பு முறை யூஸ் பண்ணுவோம் எடுத்துக்காட்டாக ஹேமடைட் தாதுவை அடர்ப்பிக்கிறதுக்கு புவியீர்ப்பு முறை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நுரைமிதப்பு முறை நுரைமிதப்பு முறை வந்து ஜிங்க் பிளான்ட் தாது அடைப்பிருக்கிறதுக்கு நுரைமிதப்பு முறை பயன்படுத்துகிறோம் வேதி கழுவுதல் முறை வந்து சில்வர் கோல்டு இந்த மாதிரி உலோகங்களை அடர்ப்பிக்கிறதுக்கு வந்து வேதி கழுவுதல் முறை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ காந்த பிரிப்பு முறை இந்த காந்த பிரிப்பு முறையை எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ஃபெரோ காந்த தன்மையுடைய தாதுக்களை அடைப்பிக்கிறதுக்கு காந்த பிரிப்பு முறை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் தாதுவை அடர்ப்பித்தல் அப்படின்றது என்னென்னா மண்மகையான மாசுக்கல தாது பொருட்கள்லேருந்து நீக்கிற அந்த செயல்பாட்டுக்கு பேர் தான் என்னென்னா தாதுவை அடர்ப்பித்தல் அப்படின்னு சொல்லி போயிரு நான் மண்மகையான மாசுக்கள் மட்டும் இல்லை காந்த தன்மையுடைய மாசுக்களையும் நீக்க நீக்க முடியும் தாதுக்கள்லேருந்து ஸோ இந்த செயல்முறைக்கு பேர் என்னென்னா தாதுவை அடர்ப்பித்தல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ காந்த பிரிப்பு முறை காந்த பிரிப்பு முறை வந்து ஃபெரோ காந்த தன்மையுடைய தாதுக்கள் அடர்ப்பிக்க பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய அடிப்படை தத்துவம் என்னென்னா காந்த பண்புகளின் அடிப்படையில் தாதுவையும் மாசுவையும் பிரித்தெடுக்கிறது தான் வந்து காந்த பிரிப்பு முறையுடைய அடிப்படை தத்துவம் அதாவது காந்த பண்புகளின் அடிப்படையில் தாதுக்களையும் மாசு பொருட்களையும் பிரித்தெடுக்கிறது தான் வந்து இந்த காந்த பிரிப்பினுடைய அடிப்படை தத்துவம் அந்த தாது வந்து காந்த தன்னுடைய தாதுவாகவும் இருக்கலாம் காந்த தன்மையற்ற தாதுவாகவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி மாசுன்றது காந்த தன்மையுடைய மாசுவாகவும் இருக்கலாம் காந்த தன்மையற்ற மாசுவாகவும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம அதனுடைய அமைப்பு பற்றி பார்த்துருவோம் இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த படத்தை பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரியும் மேலே இருக்கிறத ஃபனல் மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒரு கிரைண்ட் இந்த கிரைண்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா நம்ம வீட்டில் பார்த்துருக்கக்கூடிய கிரைண்டர் மாதிரி கிரைண்டரில் நம்ம அரிசி போடும்பொழுது அந்த கிரைண்டர் அந்த அரிசி எப்படி மாவாக்கி கொடுக்குமோ அதே மாதிரி இந்த ஃபனல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிரைண்ட் வந்து பெரிய மூலக்கூறுகள் எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன மூலக்கூறுகளாக மாற்றி கொடுக்கும் அதை வந்து அதை தான் நம்ம அந்த படத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க தூளாக்கப்பட்ட தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சக்கரம் வந்து ஒரு நகரும் பட்டையால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மின்காந்த பிரிப்பான் இந்த அமைப்புக்கு பேர் என்னென்னா மின்காந்த பிரிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த ரெண்டு சக்கரத்தில் ஒரு சக்கரம் வந்து காந்த தன்மையுடைய சக்கரமாக இருக்கும் இன்னொரு சக்கரம் காந்த தன்மையற்ற சக்கரமாக இருக்கும் அந்த காந்த தன்மையுடைய சக்கரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே சின்ன சின்ன புள்ளிகள் வச்சுருப்பாங்க காந்த தன்மையற்ற சக்கரத்துக்கு மேலே எதுவுமே இருக்காது இந்த காந்த தன்மையுடைய சக்கரத்தையும் காந்த தன்மையற்ற சக்கரத்தையும் நகரும் பட்டையை வச்சு இணைச்சிருப்பாங்க அது ஒரு பெல்ட் மாதிரி நகரும் பட்டையை வச்சு இணைச்சிருப்பாங்க இந்த சக்கரங்கள் சுழல சுழல அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நகரும் பட்டையும் அப்படியே நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அமைப்புக்கு கீழே வந்து ரெண்டு சேகரிப்பான்கள் வச்சுருக்காங்க அதில் ஒரு சேகரிப்பானில் காந்த தன்மையுடைய பொருளை கலெக்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு சேகரிப்பானில் காந்த தன்மையற்ற பொருளை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இதனுடைய அமைப்பு இந்த அமைப்பில் மூணே மூணு பகுதிகள் மேலே இருக்கக்கூடிய கிரைண்ட் அதுக்கு எடுத்து இருக்கக்கூடிய மின்காந்த பிரிப்பான் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சேகரிப்பான் இதுதான் இதனுடைய அமைப்பு இப்போ நம்ம செயல்முறை பார்ப்போம் மேலே இருக்க அந்த கிரைண்ட் வழியாக நம்ம பெரிய மூலக்கூறுகளை வந்து உள்ளே செலுத்துகிறோம் அந்த பெரிய மூலக்கூறுகளை அந்த கிரைண்ட் வந்து நல்லா அரைச்சிச்சு அதை தூளான மூலக்கூறுகளாக மாற்றுது அந்த தூள் செய்யப்பட்ட தாது வந்து நகரும் பட்டை வழியாக மெதுவாக நகர்ந்துக்கிட்டே வருது நகரும் பட்டை நகர நகர அந்த தூள் செய்யப்பட்ட தாது மெதுவாக நகருது மெதுவாக எது பக்கத்தில் மொதல் வருது அப்படின்னா காந்த தன்மையுடைய சக்கரத்துக்கு பக்கத்தில் மொதல் வருது ஸோ அந்த காந்த தன்மையுடைய சக்கரம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த தூளாக்கப்பட்ட தாதில் இருக்கக்கூடிய காந்த தன்மை வாய்ந்த பொருட்கள்லாம் ஈர்க்கும் ஈர்க்கும் போது அந்த மாதிரி தாது பொருட்களை என்ன செய்யும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சேகரிப்பானில் விழுகும் அப்போ காந்த தன்மையற்ற மற்ற பொருட்கள்லாம் என்னன்னா இன்னொரு சேகரிப்பானில் போய் விழுகும் இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய செயல்முறை அதாவது மேலேருந்து கிரைண்டில் பெரிய மூலக்கூறுகள் பெரிய மூலக்கூடிய தாது செலுத்தும் பொழுது அது சின்ன சின்ன மூலக்கூறாக மாறிடுது அது காந்த பட்டை வழியாக மெதுவாக நகர்ந்து வந்து அந்த காந்த சக்கரத்தினுடைய ஈர்ப்பு விசையினால் காந்த தன்மையுடைய பொருட்கள் பக்கத்தில் இருக்க சேகரிப்பானில் விழுகுது காந்த தன்மையற்ற பொருட்கள் கொஞ்சம் தூரமாக
உல்ஃப்ரமைட் அப்படின்ற ஒரு தாதுவில் இருந்து இந்த வெள்ளியக்கல் அப்படின்ற தாதுவை பிரித்து எடுத்திருக்காங்க தென் குரோமைட் தாதுவில் இருக்கக்கூடிய காந்த தன்மையுடைய பொருட்களை பிரித்து எடுக்கவும் காந்த குறிப்பு முறை பயன்படுது பயிரோடிசைட் அப்படின்ற தாதுவில் இருந்து காந்த தன்மையுடைய பொருட்களை பிரித்து எடுக்கவும் காந்த பிரிப்பு முறை வந்து நம்மளுக்கு பயன்படுது இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா அடர்ப்பிக்கக்கூடிய முறைகளில் ஒன்றான காந்த பிரிப்பு முறையை பற்றி தான் இப்போ வரையும் பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா பண்படா உலோகத்தை பிரித்தெடுத்தல் பண்படா உலோகம் அப்படின்னா என்னென்னா இயற்கையிலிருந்து அப்படியே கிடைக்கக்கூடிய உலோகத்துக்கு பேர் தான் வந்து பண்படா உலோகம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த பண்படா உலோகத்தை பிரித்தெடுத்தலில் நம்ம ரெண்டு முறைகளில் இதை பிரித்து எடுக்கிறோம் முதல் முறை என்ன அப்படின்னா தாதுவை உலோக ஆக்சைடாக மாற்றணும் ரெண்டாவது முறையில் உலோக ஆக்சைடை உலோகமாக மாற்றுறோம் பண்படா உலோகத்தை பிரித்தெடுத்தல் வந்து ரெண்டு முறையில் நம்ம பண்படா உலோகத்தை உலோகமாக மாற்றுறோம் முதல் முறை என்ன அப்படின்னா தாதுவை உலோக ஆக்சைடாக மாற்றணும் இரண்டாவது முறையில் உலோக ஆக்சைடை உலோகமாக மாற்றுறோம் இப்போ நம்ம முதல் முறையை பார்ப்போம் தாதுவை வந்து எப்படி உலோக ஆக்சைடாக மாற்றலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இதில் ரெண்டு முறை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் முதல் முறை என்னன்னா வருத்தல் இன்னொரு முறை என்ன அப்படின்னா காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் அதாவது தாதுவ உலோக ஆக்சைடா ரெண்டு முறையில மாத்தலாம் முதல் முறை வந்து வருத்தல் இன்னொரு முறை என்ன அப்படின்னா காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் இப்ப வருத்தல்னா என்ன அப்படின்றது தெரியணும் முத இந்த வருத்தல் அப்படின்ற செயல்முறை எந்த மாதிரி தாதுக்களுக்கு ஏற்றது அப்படின்னா சல்பைடு தாதுக்களை ஆக்சைடா மாத்துறதுக்கு வருத்தல் அப்படின்ற செயல்முறையை பயன்படுத்தலாம் தாதுக்கல்ல சல்பைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஆக்சைடா உலோக ஆக்சைடா மாத்துறதுக்கு நம்ம வருத்தல் அப்படின்ற முறையை பயன்படுத்தலாம் இதுல ஒரு முக்கியமான நிபந்தனை என்னன்னா நம்ம தாதுவை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அந்த தாதுவில் இருக்கக்கூடிய உலோகத்தின் உருகு நிலையை விட ரொம்ப குறைவான வெப்பநிலையில தான் அந்த தாதுவை நம்ம வெப்பப்படுத்தணும் வெப்பப்படுத்திக்கிட்டே இன்னொரு பக்கம் வழியா ஊது உலைகள்ல இன்னொரு பக்கம் வழியா நம்ம வந்து காற்றை செலுத்தணும் அதாவது எடுத்துக்காட்டா லெட் சல்பைட் தாது எடுத்துக்கோங்க இந்த லெட் சல்பைட் தாதுவை நான் வெப்பப்படுத்தணும் அப்படின்னா நான் வெப்பப்படுத்தக்கூடிய வெப்பநிலை வந்து அந்த லெட்டோட உருகு நிலையை விட ரொம்ப குறைவா இருக்கணும் அப்படி வெப்பப்படுத்தி நம்ம வந்து உலோக ஆக்சைடை நம்ம இந்த வருத்தல் அப்படின்ற முறையில இருந்து நம்ம டிரை பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா லெட் சல்பைடு லெட் சல்பைட் வழியா நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை பாஸ் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு லெட் சல்ஃபைட் என்னவா மாறும் அப்படின்னா லெட் ஆக்சைடாக மாறும் இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடக்குது ஏன் அப்படின்னா ஆக்சிஜனை சேர்க்குறோம் ஒரு உலோக சல்ஃபைடு கூட ஆக்சிஜனை சேர்க்கறதுனால அந்த இந்த வருத்தல் அப்படின்ற செயல்பாடு ஒரு ஆக்சிஜன் ஏற்றும் முறை ஆக்சிஜன் ஏற்றம்னா என்னன்னா ஆக்சிஜனை சேர்க்கணும் இல்லைன்னா ஹைட்ரஜனை நீக்கணும் இதுக்கு பேர் வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அப்போ வருத்தல் அப்படின்றது எதிர்கீழே வரும் அப்படின்னா வருத்தல் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆக்சிஜன் ஏற்ற முறை அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் இந்த காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் அப்படின்ற முறை எந்த மாதிரி தாதுக்களுக்கு ஏற்றது அப்படின்னா கார்பனேட் தாதுக்கு ஏற்றது படிகை நீர் இருக்கக்கூடிய தாதுக்களுக்கு இந்த காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் அப்படின்ற முறை வந்து ரொம்ப ஏற்புடையது இப்போ இந்த ஹெட்டிங்லேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் அப்படின்னா தாதுவை எடுத்துட்டு அதை வந்து நம்ம காற்றில்லாமே வந்து தாதுவை நல்ல வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அந்த தாது அதனுடைய உலோக ஆக்சைடா மாறும் இப்ப காற்று இல்லாம தான் வருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் ஆக்சுவலா நம்ம குறைந்த அளவு ஆக்சிஜனையும் நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் இந்த காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் அப்படின்ற முறை வந்து கார்பனேட் தாதுக்கும் படிக நீர் இருக்கக்கூடிய தாதுக்களுக்கும் ஏற்ற மிகச்சிறந்த முறை எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா லெட் கார்பனேட் லெட் கார்பனேட்டை நல்லா வெப்பப்படுத்தும் பொழுது நம்மளுக்கு லெட் ஆக்சைடும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வெளியில வரும் இதுல நம்ம ஏன் வந்து குறைவான அளவு ஆக்சிஜனை பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பனேட் தாதுவானாலும் சரி படிக நீரானாலும் சரி அதுல ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம வந்து இங்க குறைவான வெப்பநிலைய குறைவான ஆக்சிஜனை பயன்படுத்துகிறோம் அதிகமான வெப்பநிலையை பயன்படுத்தி தாதுக்களை வருக்கிறோம் இந்த காற்றில்லா சூழ்நிலையை வருத்தல் வந்து எப்படின்னு இதனுடைய ஆங்கில வார்த்தை வந்து கால்சினேஷன் நம்மளுக்கு கொஷின் பண்ணும்போது எப்படி வரும் அப்படின்னா கால்சினேஷன் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா தாதுவை உலோக ஆக்சைடுகளாக மாற்றுறோம் தாதுவ உலோக ஆக்சைடை மாற்றுறதுக்கு ரெண்டு முறை பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஒன்று வந்து வருத்தல் இன்னொன்று வந்து காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் வருத்தல் அப்படின்ற செயல்பாடு சல்ஃபைட் தாதுக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஏற்றது அதே மாதிரி காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் அப்படின்றது கார்பனேட் மற்றும் படிக நீர் இருக்கக்கூடிய தாதுக்களுக்கு மிக உகந்த முறை
ஆக்சிஜனை நீக்குனா அதுக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பேரு அப்ப உலோக ஆக்சைட உலோகமா ஒடுக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஒடுக்கும் காரணி நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த ஒடுக்கும் காரணம் என்னென்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனா இருக்கலாம் கார்பன் மோனாக்சைடா இருக்கலாம் கார்பன் டை ஆக்சைடா இருக்கலாம் அலுமினியமா இருக்கலாம் சோடியமா இருக்கலாம் மெக்னீசியமா இருக்கலாம் எப்படி இந்த ஒடுக்கும் காரணிகளை தேர்வு செய்யலாம் அப்படின்னா எலிங்கு மறைபடத்தின் மூலமா ஒடுக்கும் காரணிகளை தேர்வு செஞ்சு உலோக ஆக்சைடுகளை உலோகமா மாத்துறதுக்கு பேர் தான் வந்து உலோக ஆக்சைடை உலோகமா ஒடுக்குதல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஒடுக்குதல் அப்படின்ற செயல்பாடுல நம்ம என்ன பயன்படுத்துறோம் ஒடுக்கும் காரணி பயன்படுத்துறோம் சோ இது உலோக ஆக்சைட உலோகமா மாத்திரம் இங்க ஆக்சிஜனை நம்ம ரிமூவ் பண்றதுனாலதான் இதை வந்து ஒடுக்குதல் அப்படின்னே நம்ம சொல்றோம் சோ இந்த உலோக ஆக்சைட உலோகமா மாத்துறதுக்கு அஞ்சு முறை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அந்த அஞ்சு முறையை பத்தி நம்ம இப்ப பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் முறை என்னன்னா உருக்குதல் அதுக்கடுத்து கார்பனை கொண்டு ஒடுக்குதல் அடுத்து உலோகத்தை கொண்டு ஒடுக்குதல் ஹைட்ரஜனை கொண்டு ஒடுக்குதல் அதுக்கடுத்து சுய ஒடுக்கம் இந்த அஞ்சு முறை மூலமா உலோக ஆக்சைட உலோகமா மாத்தலாம் ஐந்து முறை மூலமா உலோக ஆக்சைட உலோகமா ஒடுக்குறோம் அந்த அஞ்சு முறை என்னென்ன அப்படின்னா உருக்குதல் அதுக்கடுத்து கார்பனை கொண்டு ஒடுக்குதல் அடுத்து உலோகத்தை கொண்டு ஒடுக்குதல் ஹைட்ரஜனை கொண்டு ஒடுக்குதல் அதுக்கடுத்து சுய ஒடுக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா கார்பனை கொண்டு ஒடுக்குதல் அப்ப எந்தெந்த உலோக ஆக்சைடுக்கு கார்பன் வந்து மிகச்சிறந்த ஒடுக்கியா செயல்படும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுக்கு உடைய முக்கியமான நிபந்தனை என்ன அப்படின்னா எந்த உலோக ஆக்சைடு கார்பன் கூட வேதிவினையில ஈடுபடாம இருக்குதோ அதுக்கு தான் நம்ம கார்பனை ஒடுக்கியா பயன்படுத்த முடியும் எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்கன்னா ஜிங்க் ஆக்சைடு ஜிங்க் ஆக்சைடு கார்பனோட வேதிவினையில ஈடுபட்டு ஜிங்க் கார்பைடை தராது உலோக கார்பைடை தராது அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம கார்பனை ஒடுக்கியா பயன்படுத்தலாம் சோ ஜிங்க் ஆக்சைடு கார்பனோட சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு உலோகம் ஜிங்கா மாறுது பிளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு கிடைக்கிற கிடைக்கிறத நம்ம இந்த சமன்பாட்டுல பார்க்கலாம் இந்த கார்பனை கொண்டு ஒடுக்குதல்ல நீங்க மிக முக்கியமா தெரிஞ்சிருக்கிறது வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எந்த உலோக ஆக்சைடு கார்பன் கூட வேதி விலையில ஈடுபடலையோ அது மட் அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம கார்பனை ஒடுக்கியா பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹைட்ரஜனை கொண்டு ஒடுக்குதல் ஹைட்ரஜனை கொண்டு ஒடுக்குதல் அப்படின்னா என்னன்னா ஹைட்ரஜன் மிக சிறந்த ஒடுக்கி இந்த ஹைட்ரஜனுடைய எலக்ட்ரோ நேர்மின் தன்மை மற்ற உலோகங்களை கம்பேர் பண்ணும் போது அதிகம் அதனாலதான் வந்து ஹைட்ரஜன் மிக சிறந்த ஒடுக்கியா செயல்படுது அப்போ ஹைட்ரஜனை காட்டிலையும் ரொம்ப கம்மியா எலக்ட்ரோ நேர்மின் தன்மையுடைய இருக்கக்கூடிய உலோகங்களை ஒடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஹைட்ரஜனை பயன்படுத்தலாம் எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்கன்னா சில்வர் ஆக்சைடு இந்த சில்வர் ஆக்சைட ஹைட்ரஜன் வச்சு ஒடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சில்வர் கிடைக்குது நிக்கல் ஆக்சைட ஹைட்ரஜனை வச்சு ஒடுக்கலாம் நிக்கல் ஆக்சைட ஹைட்ரஜன் வச்சு ஒடுக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு நிக்கல் கிடைக்கும் இப்ப ஆனா வந்து இங்க இந்த முறையில பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஓ வந்து சேர்த்திருப்பாங்க சிஓவும் ஹச்சுவும் சேர்ந்திருக்க அந்த கலவிக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா நீர் வாயு அப்படின்னு சொல்லி பேரு ஏன் இங்க சிஓ சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப நிக்கல ஹைட்ரஜனை வச்சு ஒடுக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு தூய்மையான நிக்கல் வந்து கிடைச்சிரும் அப்ப அதன் அதுல பாத்தீங்கன்னா கடத்து திறன் கடத்து திறனுக்குரிய பண்புகள் எதுவுமே இல்லாம இருக்கும் அதனால ஏதாவது கடத்து திறன் பண்பு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனாலதான் அவங்க என்ன சேர்த்திருக்காங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு சேர்த்திருக்காங்க கார்பன் மோனாக்சைடு சேர்க்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த நிக்கல் மேற்பரப்புல சின்ன சின்ன துளைகளை ஏற்படுத்தும் அப்ப அந்த நிக்கல் வந்து மிக சிறந்த வினைவேக மாற்றியா செயல்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு கடத்து திறனாகவும் க மிகச்சிறந்த கடத்தியாகவும் செயல்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இதை வந்து ஹைட்ரஜனை கொண்டு ஒடுக்குதல் இதுக்கு முக்கியமான நிபந்தனை என்னன்னா ஹைட்ரஜனை விட குறைவான நேர்மின் தன்மை உடைய உலோகத்தை மட்டும்தான் ஹைட்ரஜன் வந்து ஒடுக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா உலோகத்தை பயன்படுத்தி ஒடுக்குதல் அதாவது வினைதிறன் மிக்க உலோகங்களை பயன்படுத்தி நம்ம உலோக ஆக்சைடுகளை உலோகமா மாத்தலாம் இந்த முறையில வினைதிறன் மிக்க உலோகங்களான அலுமினியம் சோடியம் மெக்னீசியம் இந்த மாதிரி உலோகங்களை பயன்படுத்தி உலோக ஆக்சைடுகளை உலோகமா மாத்தக்கூடிய முறைக்கு பேர் தான் வந்து உலோகத்தை கொண்டு ஒடுக்குதல் இப்ப நம்ம அந்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல நம்ம வந்து அலுமினியத்தை பயன்படுத்தி குரோமியம் ஆக்சைட குரோமியமா மாத்திருப்போம் இந்த முறை வந்து என்னுடைய செயல்பாடு இந்த இந்த முறைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அலுமினா வெப்ப ஒடுக்கும் முறை அப்படின்னு சொல்லி பேரு இதுல ஆக்சுவலா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய தீக்களிமண்ணால் அல்ல ஒரு குப்பில உட்புறம் வந்து அலுமினியத்தையும் குரோமியம் ஆக்சைடையும் கலந்த கலவையே எடுத்துக்கிடுவாங்க எடுத்துட்டு அதனுடைய மேற்பகுதியில மெக்னீசியத்தையும் பேரியம் பெராக்சைடையும் வச்சிருப்பாங்க வச்சுட்டு இதை வெப்பப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்
அப்படின்னு சொல்லி பேரு இங்க அலுமினியத்தை அலுமினியம் அப்படின்ற உலோகத்தை பயன்படுத்தி குரோமியம் ஆக்சைட குரோமியமா மாத்துறாங்க இதுதான் வந்து உலோகத்தை பயன்படுத்தி ஒடுக்குதல் தென் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுய ஒடுக்கம் சுய ஒடுக்கம் அப்படின்னா எதுக்கு சுய ஒடுக்கம் அப்படின்னா தாதுவினுடைய உலோக ஆக்சைடானது ஒரு மிக குறைந்த வெப்பநிலையிலே வந்து சிதைவடையும் அப்ப சிதைவடையும் பொழுது அதுக்கு ஒடுக்கும் காரணி பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்ல அங்கதான் வந்து சுய ஒடுக்கம் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி வந்து நடக்கும் உலோக ஆக்சைடானது குறைவான வெப்பநிலையில சிதைவடையும் பொழுதுதான் சுய ஒடுக்கம் அப்படின்ற நிகழ்வு வந்து நடக்கும் எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா மெர்குரோஸ் ஆக்சைட் மெர்குரோஸ் ஆக்சைடை நம்ம வந்து ஆக்சனேட்ரம்ஸ் ஒன் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு மெர்குரி கிடைக்குது இது வந்து அவங்க டேரக்டா எழுதியிருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒரிஜினலா என்ன நடக்குது அப்படின்னா மெர்குரோஸ் சல்பைடு ஆக்சிசனேற்றம் அடைஞ்சு மெர்குரோஸ் ஆக்சைடும் பிளஸ் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடும் கிடைக்குது இந்த இடத்துல இந்த மெர்குரோஸ் ஆக்சைடு யார் கூட வேதி வினையில ஈடுபடுது அப்படின்னா மெர்குரோஸ் சல்பைடு கூட வேதி வினையில ஈடுபடுது அதாவது மெர்குரோஸ் ஆக்சைடுன்றது ஒரு உலோக ஆக்சைடு அந்த மெர்குரோஸ் உலோக ஆக்சைடு உலோக சல்பைடான மெர்குரோஸ் சல்பைடு கூட வேதி வினையில ஈடுபட்டு தான் நம்மளுக்கு மெர்குரி கிடைக்குது ஸோ இந்த இடத்துல உலோகத்தினுடைய தாதுவே வந்து ஒடுக்கும் காரணியா செயல்படுது அப்படின்றதுதான் இந்த சுய ஒடுக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உண்மை இந்த சல்பர் டை ஆக்சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் என்விரான்மெண்டெல்லாம் பொலிட் பண்ணும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளில் மாசு ஏற்படுத்தும் அப்படின்றதுக்காக இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கூட நம்ம ஹைட்ரஜனை சேர்த்து சல்ஃபியூரிக் அமிலமாக மாற்றி அதை வந்து தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா உருக்குதல் இப்போ உருக்குதல் அப்படின்ற வேதி வினை வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா பெரிய உலை எடுத்துக்கிடுவாங்க அந்த உலைக்குள்ள எந்த ஆக்சைடு தாதுவை உலோகமாக மாற்றணுமோ அந்த ஆக்சைடு தாதுவை எடுத்துக்குவாங்க பிளஸ் ஒடுக்கும் காரணி எடுத்துக்குவாங்க அதோட இலைக்கு பயன்படுத்தி நல்லா வெப்பப்படுத்துவாங்க வெப்பப்படுத்தும் பொழுதுதான் உலோக ஆக்சைடு என்னவா மாறும் அப்படின்னா உலோகமாக மாறும் இப்போ எடுத்துக்காட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரிக் ஆக்சைடு ஃபெரிக் ஆக்சைடை இரும்பா மாத்துறதுக்கு அவங்க என்ன ஒடுக்கும் காரணி பயன்படுத்திருக்காங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த வேதி வினையில கிடைக்கக்கூடிய கனிம கழிவு என்ன அப்படின்னா சிலிகேட் சிலிக்கா எஸ்ஐ ஓட்டோ கனிம கழிவா கிடைக்குது அப்ப இந்த கனிம கழிவினுடைய தன்மையை பொறுத்துதான் நம்ம எதை சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எதை வந்து செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இலக்கிய வந்து செலக்ட் பண்றோம் இலக்கிய அப்படின்றது காரத்தன்மை வாய்ந்த இலக்கியாவும் இருக்கலாம் அமிலத்தன்மை வாய்ந்த இலக்கியாவும் இருக்கலாம் இலக்கிய எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா கனிம கழிவை நம்ம வந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்றதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருள் தான் வந்து இலக்கி இங்க வந்து இந்த ஃபெரிக் ஆக்சைட் செயல்முறையில நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கனிம கழிவு என்னன்னா ஸ்லீக்கா இந்த சிலிக்கா வந்து அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது அதனாலதான் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இலைக்கு வந்து காரத்தன்மை வாய்ந்த இலைக்கையை நம்ம பயன்படுத்துறோம் கார அமிலத்தன்மை வாய்ந்த கனிம கழிவு காரத்தன்மை வாய்ந்த இலைக்கு இது ரெண்டையும் சேர்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா கசடு கிடைக்குது அதாவது கால்சியம் சிலிக்கேட் அப்படின்ற கசடு கிடைக்குது இங்க கால்சியம் ஆக்சைடு பயன்படுத்துறாங்க அதே மாதிரி இரும்பு ஆக்சைடு நம்ம வந்து இங்க இலக்கியா பயன்படுத்தலாம் இப்ப நம்ம வந்து அஹ் காப்பர் பைரேட்ல இருந்து எப்படி காப்பரை பிரிச்சு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் காப்பர் பைரேட்டினுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வந்து சியுஎஃப்இஎஸ் டூ இப்போ காப்பர் பைரேட் ஒரு பெரிய ஊது உலையில் நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா காப்பர் பைரேட் எடுத்துக்குவோம் ப்ளஸ் ஒடுக்கும் காரணி எடுத்துக்குவோம் ப்ளஸ் இலைக்கு எடுத்துக்குவோம் இந்த இலைக்கு எடுத்து அந்த ஊது உலையை நல்லா வெப்பப்படுத்தும் பொழுது காப்பர் பைரேட்டில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் என்னவா மாறும் அப்படின்னா காப்பர் சல்ஃபைடா மாறும் இரும்பு வந்து இரும்பு சல்ஃபைடா மாறும் அப்ப காப்பர் சல்ஃபைடா மாறினதுக்கு அப்புறம் அந்த காப்பர் சல்ஃபைட்ல அந்த இரும்பு சல்ஃபைடு கரையும் இரும்பு சல்ஃபைட்ல காப்பர் சல்ஃபைட் கரையும் அப்ப இந்த ரெண்டு கரைஞ்சு நம்மளுக்கு ஒரு கரைசலா கிடைக்கும் அந்த கரைசலுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா காப்பர் மட்டி அப்படின்னு சொல்லி பேரு நம்மளுடைய முக்கிய நோக்கம் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா காப்பர் சல்ஃபைட்ல இருந்து காப்பரை பிரிச்சு எடுக்கிறதா நம்மளுடைய முக்கிய நோக்கம் இந்த ஃபார்முலாவில இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கசடு என்னன்னா ஃபெரஸ் சல்ஃபைடு இந்த ஃபெரஸ் சல்ஃபைடுமே ஃபெரஸ் சல்ஃபைடும் இந்த காப்பர் சல்ஃபைடுமே தொடர்ந்து இந்த காப்பர் மட்டியை நம்ம வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய ஆக்சைடுகள்லாம் மாறிடும் அப்ப நம்மளுடைய கனிம கழிவு என்ன அப்படின்னா ஃபெரஸ் ஆக்சைடு தான் கனிம கழிவு கனிம கழிவு வந்து அமிலத்தன்மை உடையதா இருந்தா நம்ம காரத்தன்மையுடைய இலக்கிய பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத முன்னாடி பார்த்தோம் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கிடைச்சிருக்கக்கூடிய கனிம கழிவு வந்து ஃபெரஸ் ஆக்சைடு அந்த ஃபெரஸ் ஆக்சைடு வந்து காரத்தன்மை வாய்ந்தது அதனால நம்ம என்ன இலக்கிய பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா அமிலத்தன்மை வாய்ந்த
ஃபெரஸ் சல்ஃபைட் ஃபெரஸ் ஆக்சைடாக மாறி இருக்கு ஃபெரஸ் ஆக்சைடாக மாற்றி அதை அந்த கனிம கழிவு வந்து நம்ம ஒரு இலக்கியை பயன்படுத்தி வெளியேற்றிட்டோம் இப்போ ரிமைனிங் இருக்குது என்னன்னா காப்பர் சல்ஃபைடு காப்பர் ஆக்சைடாக மாறியிருக்கோம் நம்மளுடைய மெயின் நோக்கம் என்னன்னா உலோக ஆக்சைடுகளை ஒடுக்கி உலோகமாக மாத்திர தான் நோக்கம் இப்போ நம்ம வந்து காப்பர் ஆக்சைடை வந்து ஒடுக்கணும் ஒடுக்கிறதுக்கு இங்கே என்ன பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா காப்பர் சல்ஃபைடு அந்த காப்பர்னுடைய தாதுவான காப்பர் சல்ஃபைடையே இங்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா சுய ஒடுக்கம் அப்படின்ற நிகழ்வு நடக்குது ஸோ காப்பர் ஆக்சைடு காப்பர் சல்ஃபைட் கூட வேதிவினையில் ஈடுபட்டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா தூய்மையான காப்பர் கிடைக்குது ஸோ லாஸ்ட்ல நடக்கக்கூடிய அந்த ஈக்வேஷன்ஸ் காப்பர் ஆக்சைடு காப்பர் சல்ஃபைடு கூட வே வேதிவினையில் ஈடுபடுது இந்த வேதிவினை என்னன்னா சுய ஒடுக்கம் அப்படின்றது தான் இந்த வேதிவினை இதில் கிடைக்கக்கூடிய காப்பர் வந்து தூய்மையான காப்பர் இந்த காப்பர் வந்து இந்த காப்பருக்கு மேற்பகுதியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு மூலக்கூறு அப்படியே ஒட்டி இருக்கும் அதனால் இந்த காப்பரை நம்ம பார்க்கும்பொழுது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா உருவத்தில் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கொப்புல காப்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ கொப்புல காப்பர்னா என்னென்னா காப்பர் காப்பருடைய மேற்பகுதியில் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அப்போ அந்த காப்பரனுடைய வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதனால் அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கொப்புல காப்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்படி தான் வந்து காப்பர் பயிரேட்லேருந்து காப்பரை பிரிச்சுட்டுக்கிறாங்க இப்போ நம்ம இதுவரை என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து காந்த பிரிப்பு முறை பார்த்தோம் ஃபெரோ காந்த தன்மையுடைய தாதுக்களை பிரிச்சுடுக்கிறதுக்கு காந்த பிரிப்பு முறை பயன்படுத்துகிறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்த தன்மையுடைய தாது காந்த தன்மையற்ற மாசு அப்படின்னு சொல்லி காந்த பண்புகளின் அடிப்படையில் காந்த பிரிப்பு முறையில் பிரிச்செடுக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பண்படா உலோகங்களை பிரித்தெடுத்தல் இதில் வந்து ரெண்டு முறை தாதுவை எடுத்து உலோக ஆக்சைடாக மாற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் உலோக ஆக்சைடுகளை உலோகமாக மாற்றுறாங்க இப்போ உலோக தாதுவை உலோக ஆக்சைடா ரெண்டு முறையில மாத்தலாம் ஒன்னு வந்து வருத்தல் இன்னொன்னு வந்து காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் இப்ப வருத்தல் அப்படின்றது என்ன மாதிரி தாதுக்களுக்கு ஏற்ற முறை அப்படின்னா சல்பைடு தாதுக்களுக்கு ஏற்ற முறை காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் அப்படின்றது கார்பனேட் மற்றும் படிக நீர்க்கு ஏற்ற முறை வந்து காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா தாதுவை உலோக ஆக்சைடா மாத்தணும் தாதுவை உலோக ஆக்சைடா மாத்தக்கூடிய முறை வந்து ரெண்டு ஒன்னு வந்து வருத்தல் இன்னொன்று வந்து காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் வருத்தல்ன்றது சல்பைட் தாதுக்கு ஏற்றது காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் அப்படின்றது கார்பனேட் மற்றும் படிக நீர் இருக்கக்கூடிய தாதுக்களுக்கு ஏற்றது செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா உலோக ஆக்சைடை உலோகமாக ஒடுக்குதல் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்னா ஒடுக்கும் காரணி இந்த ஒடுக்கும் காரணி எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலிங்கும் வரைபடத்திலிருந்து ஒடுக்கும் காரணி செலக்ட் பண்ணி உலோக ஆக்சைடை உலோகமாக ஒடுக்குறாங்க இப்போ இந்த ஒடுக்குதல் வந்து ஐந்து முறையில் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து உருக்குதல் கார்பனை கொண்டு ஒடுக்கு ஹைட்ரஜனை கொண்டு ஒடுக்குதல் உலோகத்தை கொண்டு ஒடுக்குதல் இன்னொன்று வந்து சுய ஒடுக்கம் இப்ப உருக்குதல் அப்படின்னா அதில் நம்ம பயன்படக்கூடிய வித்தியாசமான வார்த்தை பயன்படுத்த வித்தியாசமான வார்த்தைகள் வந்து மூணு வார்த்தை ஒன்று வந்து இலக்கி அதுக்கப்புறம் கனிம கழிவு இன்னொன்று வந்து கனிம கசடு இலக்கி அப்படின்றது என்னன்னா கனிம கழிவ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படக்கூடிய பொருள் தான் வந்து இலக்கி இலக்கி ரெண்டு வகையான இலக்கி இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஒன்று அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது இன்னொன்று காரத்தன்மை வாய்ந்த இலக்கி அதாவது கழிவானது அமிலத்தன்மை உடையதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இலக்கி காரத்தன்மை உடையதாக இருக்கும் கழிவானது காரத்தன்மை உடையதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இலக்கி அமிலத்தன்மை உடையதாக இருக்கும் இப்போ இலக்கியும் கனிம கழிவும் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு என்ன உருவாகும் அப்படின்னா கனிம கசடு உருவாகும் இந்த மூணு வார்த்தைகள் தான் அதில் ரொம்ப புதிதான வார்த்தைகள் அந்த உருக்குதல் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து ஃபெரிக் ஆக்சைடை எப்படி இரும்பாக மாற்றலாம் காப்பர் பயிரேட்டை எப்படி காப்பராக மாற்றலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பனை கொண்டு ஒடுக்குதல் கார்பனை கொண்டு ஒடுக்குதல் கார்பன் வந்து எந்த இடத்துல ஒடுக்கும் காரணியாக செயல்படும் அப்படின்னா உலோக எந்த உலோக ஆக்சைடு கார்பனோட வேதிவினையில் ஈடுபட்டு உலோக கார்பைடை தரலையோ அங்கே தான் வந்து கார்பனை வந்து நம்ம ஒடுக்கியாக பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனை வந்து ஒடுக்கியாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஹைட்ரஜனுடைய எலக்ட்ரோ நேர்மின் தன்மையை காட்டிலையும் குறைவாக இருக்கக்கூடிய உலோக ஆக்சைடுகளுக்கு தான் உலோகங்களுக்கு தான் ஹைட்ரஜனை வந்து ஒடுக்கியாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம உலோகத்தை ஒடுக்கியாக பயன்படுத்தணும் எடுத்துக்காட்டாக அலுமினியத்தை வச்சு குரோமிக் ஆக்சைடை குரோமியமாக மாற்றணும் அதுக்கடுத்து சுய ஒடுக்கம் அதாவது உலோக ஆக்சைடு உலோக ஆக்சைடு தாது உருவானதுக்கு அப்புறம் அந்த உலோக ஆக்சைடுடைய தாதுவே வந்து
அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ வரை நம்ம பார்த்த காந்த பிரிவு முறை பண்படா உலோகத்தை பிரித்தெடுத்தல் அதில் பயன்படக்கூடிய வருத்தல் காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வருத்தல் உலோக ஆக்சைடை உலோகமாக ஒடுக்குதல் இந்த முறைகள்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த முறைகளில் பயன்படுத்தி பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பாடப்பகுதியில் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸை நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் கல்வி தொலைக்காட்சி வாயிலாக உங்களை சந்தித்ததற்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்